dia sempat minta, udah, Iki semua papa. Oh, udah ngomong gitu? Ada oh, pengen sempet dia ngomong kayak gitu. Kok aneh? Gara-gara apa? Itu rahasia kita bersama. Iya dong. Ajik. Tos dulu ya. Selamat datang. Iya. Sini, oh, sini. Juga. Ayu, Tinting. Ada yang mau nitip pertanyaan? Eh, jangan, jangan. Mabok. <laughs> jangan mabok, ini air putih. Gue ya. bercanda. Iya. Orang gak tahu gue bercanda. Lu kenapa sih sekarang suka bercanda? Nah itu, dulu lu gak sebercanda ini. Kalau bercanda kan gue udah. Yeah. Jadi mendingan gue bercanda. Gue setuju. <laughs> Tapi gue yakin secara secara kepribadian ada sesuatu hal yang di dalam diri lu kemudian terperbaharui. Kalau dulu mungkin lu ngerasa, ah gua... uh, ini gini, lu kalau ngomong sama yang lain boleh tinggi banget nih. Yeah. Kalau ngomong sama gue lu jangan terlalu tinggi, gue suka gak nyampe. <laughs> Lift, liftnya liftnya yeah. cuma dua lantai ya? Iya, yeah, gue yeah. gitu, mohon maaf nih ya. Baik, jadi kira-kiranya tuh kalau dulu Ayu tuh lebih serius mungkin, kalau sekarang lebih mau komedi, mau yeah. bercanda. Kalau gue nih ya, uh. ini gue nanya kayak gitu, karena uh. dulu gue tuh orangnya selalu pengen kelihatan serius aja, itu dulu. Anu Terus lu merasa diri lu ganteng, keren, jujur. Iya benar, benar. benar iya, itu benar. pemain basket, iya lo emang aslinya memang begitu. Cuma uh, jadi lebay, nggak oh. bagus. Jadi kayak berasa apa sih lu gitu, kayak superior inferior oh. kan. Nah ketika masalah hidup gue bertambah banyak, hmm. entah kenapa gue jadi lucu, karena gue ngerasa kayaknya. Gue tuh udah ikhlasin semua, akhirnya mentok. Lu ngerti gak sih dilawan gak bisa? Iya. Mendingan dibawa bercanda, Bener. jadi ringan. Betul. Hidup nih udah berat, yeah. jadi udah sekarang lu ringanin aja. Itu lu, itu lu kayak gitu sekarang? Ya iyalah, mau gimana. Karena ah, gue basicnya di keluarga gue tuh ya, hmm. bukan keluar, tipe, tipe keluarga yang kaku, oh. yang serius gitu. Emang gue sama keluarga gue tuh tipe yang suka bercanda. Cuma kan awalnya memang gue terbentuknya jadi seorang penyanyi. Ya itu awalnya gitu kan? tuh. Awalnya hmm. penyanyi ya udah pembawanya kan serius, hmm. enggak 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 petakilan, enggak apa. Tapi kan eh, pada saat gue ketemu orang-orang di sekeliling gue yang memang dimana mereka adalah kebanyakan komedian, hmm. jadi gue mau nggak mau kebawa, ngerti gak? Lepas secara nggak secara nggak langsung. Kayak lu nih makin lama kan lu makin lepas. Iya. Tergantung di sekitar kita. Tergantung di sekitar kita kalau ya. orang kita, maksudnya kalau misalnya lu yang serius juga, gue juga nggak akan berani. Eh lu ah gini-gini nggak bakal berani gue. <laughs> yeah, yeah, yeah. Eh ah sehat pasti yeah. kan gitu kalau awal. Lihat-lihat orang juga kan. Lihat-lihat orang yeah. gitu kalau gue sih gitu. Cuma itu yang sering dijadikan sebagai alat untuk menyerang lu tuh. Nyerang gimana nih? Iya karena ketika orangnya itu nyantai, ya. lu tuh juga nyantai sama orangnya. Tapi ada posisi di mana akhirnya lu kena sudut dari situ Betul. tuh. Betul. Bener. Ya, tapi sebelum Bener. kita ke sana, gue mau nanya, lu ada Bener. ape? Ada ape sama hidup lu? Masih Menurut gue, sih? hidup lu tuh bagus. Lu hmm. orang yang menyenangkan. Gue ketemu lu, hmm. itu kita gak kesaling kenal. Hmm. Tapi lu baik. Gue serius lu baik. Gue gak, gak tahu lebih jauhnya, tapi menurut gue, lu itu di belakang panggung, lu a very nice person. Banyak banget yang ngasih testimoni sama gue, kayu tuh baik, gue sering ketemu baik. Cuma netizen yang mau kenal lo, eh. yang gak kenal lo, bilang lo gak baik. Lo dibikinin petisi lo banyak banget. Banyak banget kemarin. Di boycott lo. <laughs> Bukan tahun ini doang, dari tahun-tahun sebelumnya. Gak berhasil ya mereka ya? Iya. Salah jawab, kena nih. <laughs> Salah jawab, Sekarang kena. Sekarang gini, kalau gue gini, hmm. kalau Allah belum mengizinkan, hmm. Mau itu manusia mau ngebolak balikin gue kayak gimana juga hmm. mau ngancurin hidup gue. Gue percaya sama Allah, gak akan bisa. Dia gue setuju tuh. Bener gak? Cuma kan perasaan lo. Kalau perasaan gini ya, ah, gue tuh udah udah dari dulu kali ya. Gue dari gue cerai itu umur 21 kalau gak salah gue cerai. Masih muda banget. Masih muda banget. Di yeah. usia segitu coba lo bayangin gue yeah. udah jadi single parent. Udah ngerasain yang namanya sesakit-sakitnya gue rasain gitu. Gue bisa ngelewatin gitu. Apalagi ya maksudnya kasarnya yang cuma omongan kanan kiri gitu. Walaupun kadang manusiawi. Kalau gue lagi capek gue kadang. Ya Allah nih gue mesti gimana sih. Kayaknya gue tuh dilihat orang tuh selalu salah. Kan gitu kan. Betul. Bener dong. Betul. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Lu gak tahu diri gue gimana di belakang. Yeah. Gue nih sama keluarga gue. Gue nih nyari duit loh. Mm-hmm. Buat anak, buat keluarga. Tapi mm-hmm. lu pada seenak-enaknya ngehina, ngehujat, ngefitnah dan lain-lain gitu. Iya. Soalnya gak mempan. Coba kalau mempan. Gak sampai sebanyak itu. Lu iya, ngerti gak sih maksudnya? Iya, iya, oh, iya. Mempan-mempan ya. Fitnah apa lagi yang bisa kita berikan iya. gitu. Kan? <laughs> <laughs> iya, bener-bener iya. juga sih. Halo, bener. bener. Betul. Ah, ah masa, masa sampai gak dilaporin? Apa lagi nih iya, gitu? Iya, fitnah lagi ya biar dilaporin. <laughs> <laughs> bener, bener. Soalnya bener. lu kan 
gini, gue kalau dengar cerita lo, gue inget nyokap gue. Nyokap gue waktu itu juga umur 20, dia udah berpisah sama bokap gue. Oh. Cuma kan dia bukan public figure yeah. lah ya. Tapi dia udah ngalamin nih yang namanya umur 20, punya yeah. anak, berjuang, punya duit, bener-bener. berjuang kan. Yeah, gitu. Tapi sedikit yang jadi, mentalnya tuh jadi itu sedikit. Dan itu tidak akan terlihat di tubuh mungil lo. Kalau nyokap gue agak gede kan. Oh. Jadi kesannya, wah oh, ini strong woman. Uh-huh. Kalau lu kan nggak terlalu kelihatan. Yeah. Tapi gue bisa nangkep strong woman-nya berasa yuk. Iya. berasa gitu cuma orang nggak percaya kalau sebenarnya lu tuh punya value di belakang itu yang mereka mau lihat cuman apa yang mereka mau tahu nih mulai dari isu lu betul iya kan apa aja oh, oh. itu semuanya gue begini salah gue begitu salah iya <laughs> titik terendah dalam hidup lu tuh ada di mana Hiryo titik terendah dalam hidup gue sebenarnya pada saat ya itu pada saat gue lagi hamil Yang umur 20 nih? Iya, ah, ini 20-21 cuman, cuman. itu jadi gue Apa ya harusnya kan kalau orang hamil Gue tuh pengennya tuh ya kalau orang hamil kan pengennya Suami itu ada di samping, bener gak sih? Semua, 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 semua gitu ya, perempuan kan pengennya gitu iya. Disayang, iya. dimanja, iya. dicintain iya. Wah pokoknya ya namanya Berasa perempuan banget, berasa perempuan banget. Hmm. Tapi itu tuh gak gue dapet Dan gue tuh harus uh, Pisah ya. Dan gue mikir gitu Aduh gimana nih ya Maksudnya Aduh gue mau, mau pisah apa enggak nih ya kalau pisah kesian anak gue gitu kan. Gue kan hmm. mikir hmm. mental anak gue ke depan itu gimana gitu. Tapi kalau gue nggak pisah, wah gue nggak pengen nyakitin anak gue. Gue nggak pengen dia merasakan sakit yang gue rasain. Yeah. Karena mungkin ya gue merasa pasangan gue ini bukan pasangan yang baik buat gue. Bukan merasa, lu punya bukti dong. Iya. Yeah, kalau cuma pakai perasaan enggak mungkin lu bubar. Benar, benar. Pintar, benar, benar, yeah. benar. Benar, benar. Gue punya. Iya, maksudnya. Lu tuh gua tahu dari 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 dulu, gue perhatiin lu setiap di interview. Lu tuh selalu jawabnya bercanda supaya nggak jadi masalah, sama lu belok-belokin karena apapun yang lu omong, gue tahu pasti jadi salah. <laughs> Lu ngerti gak? Itu jadi, gua ngomong sini ambil lagi nih. Iya, ini jadi satu kebiasaan di dalam diri kita kita nggak sadar. Jadi kayak gitu kita jadi takut ngomong. Bener. Ya, uh-uh. ya iyalah apalagi sama orang-orang kayak lu kalau ngomong, "Pak, pak, pak, pak." Gua juga ngerem. Takut gua belas aja. Enggak, lu suka ngomong ngejebak. Enggak usah, ayo gua jebak. <laughs> aja lu. Gua jadi ngejebak. Terus terus kemudian eh uh, gua pengen tahu sih sebenarnya di situ. Itu waktu lu hamil, lu punya suami. apa sih perasaan maksudnya gue pengen tahu perasaan lo saat itu mungkin belum keluar semua tuh ceritanya apa sih kayak ini laki selingkuh lo nggak eh? mau ngomong <laughs> ya terus kemudian atau ya kira-kira begitulah pokoknya ya. lo dihantem juga nggak nih siapa lo iya. dihantem gimana maksudnya dipukul oh enggak tuh. enggak enggak ya gue lihat dulu mata lo nih enggak oke aman nah, itu mah enggak ya udah tapi lo disikatnya berarti secara batin nih sikis lo kena Sebelum lu menikah, lu kan adalah Ayu yang masih belum tahu apa-apa. Betul. Apa sih penggambaran lu tentang menikah dan pria saat itu, Yuk? Ya ampun, orang tuh ya pikiran-pikiran anak-anak muda kan ya kalau nikah tuh ya, maksudnya hidup yang terenak, uh-huh. punya suami yang disayang. Itu gambaran lu? Nah, iya. Apa sih cerita yang indah gimana sih yeah. yang yeah. kita tahu? Yeah. Iya kan? Yeah. Cerita yang indah, aduh tapi punya suami disayang, punya oh. anak banyak, bahagia. Ya. Kan gitu, A. Pasti. Kalau kalau orang usia udah mateng kan mikirnya nggak gitu. Mm-hmm. Antar gue masa depan, maksudnya sekolah buat anak gue ke depannya gini-gini. Kalau masih mula kan pikirannya enak, ah nikah muda. Terus, dulu ya. waktu masih kecil mikirnya, apa ini ada beberapa aspek ya. Duit, mm. terkenal, mm. nikah, mm. cinta. Ada di mana, yuk? Ya Allah, gue tuh dicinta kali ya. Oh dicinta, bucin ya? Iya, gue tuh tipenya kalau orang udah cinta cinta gue tuh ah, ah, sampai bintang <laughs> banget suara gue. Iya <laughs> iya. <laughs> oh berarti lu dicinta? Gue tuh, gue tuh kalau udah, maksudnya kalau udah hmm. cinta ya, ya udah gitu. Sampai gue mikir ah. Segalanya kau berikan? Iya, gue nggak peduli deh karir gue gimana, ntar gue bahagia sama suami gue. Angan-angannya udah halunya udah terlalu tinggi. Ah nggak apa-apa deh, ntar gue kan bahagia sama suami gue, sama anak-anak gue. Karir gue gimana juga gak apa-apa deh. Lu, lu demi cinta, lu akan demi mengorbankan cinta, semuanya. Betul. Kemudian lu ketemu cinta lu nih. Ketemu. Lu mengorbankan semuanya. Iya. Kok nggak semuanya akhirnya berpisah? Iya, iya maksudnya ya. Perasaan hancur. Pasti. Sikis kena. Betul. Harta? Ya tipis-tipis. Lu apaan sih lu? Pramal apa-apa sih lu? Iya, iya. Oke. Terus kemudian kasus bergulir, nama baik rusak. Nah, 
Ya kan? Semua yang lu mau korban. Kan akhirnya kan beneran kau korbankan kan demi cinta. Iya. Ya? Makanya cinta itu kurang ajar kadang-kadang. Nah, makanya sekarang pikiran gue udah dewasa. Yuk okay. hidup nih. Getok nih kepala gue nih. Udah, ber- udah berapa. Yuk hidup nih nggak cuma makan cinta. Iya. Yeah. Ya, Mm-mm. lu pikirin materi masa depan lu sama anak lu. Mm-mm. Benar ternyata orang bilang, Mm-mm. makan tuh cinta. Iya, benar. <laughs> Cuma kan tetap perlu cinta. Betul, A. Betul, nah. tapi maksudnya seimbang, pakai logika. Betul. Ayu yang saat itu akhirnya mengerti bahwa cinta adalah nomor satu, akhirnya disadarkan oleh apa? Baru-baru ini gue disadarin. Oh, baru? Yang pas kemarin gue nggak jadi nikah. Oh, mau nikah lagi nih ya? ya kan, ya, oh lu nggak tahu ya. <laughs> gue nggak tahu kepo kayak netizen lu. Oh iya benar. Iya, ngelag ya, kagak kepo iya. Iya benar. <laughs> iya benar gitu lagi. Deh. Iya benar. Aduh, iya, gue mah emang kayak dikepoin mulu oh, deh. Oh, jahat mulu ya. Uh-uh. Gimana ceritanya? Jadi kemarin emang sempat mau nikah. Oh, gue cocok ya sama dia. Nah. <laughs> iya, enak anaknya. Iya, wah. Uh, lanjut lanjut. Lalu mas siapa aja? Gue lu bilang gini, kayak dah kayak tok lo. Enggak, enggak semua gue cocok. Oh. Ada beranak ada sumber gue, gue pura-pura cocok. <laughs> <laughs> langsung pasti jadi lanjut 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 iya kan kemarin sempat a oh. e, maksudnya deket sama seseorang gitu kan terus emang udah rencana nih udah mau 100% oke okay. mau nikah tapi orangnya udah kamu go public atau belum udah oh, udah ya aku yang bodoh nih ya udah go public nih ya Iya. Terus, terus ini beneran nggak tahu, gue nggak ingin oh, menjebak. Nah, gue seneng begitu kok nanya iya, lebih, iya, baik. Iya. lebih baik kita nggak tahu, jangan pura-pura tahu. Iya. Terus kemudian? Udah, ya udah akhirnya, ya mungkin emang belum jodoh juga. Oke. Okay. Gitu kan? Wah oh, semuanya udah direncanain deh, udah mau hampir 100% tiba-tiba gue yang mutusin. Mundur? Iya. Kenapa? Iya karena ada beberapa hal memang. Eh. Uh, ya nggak bisa kau ceritakan. Iya, dan memang ada beberapa. tidak cocokan. Seharusnya gue tuh dari awal sudah peka, gitu. Tapi karena mungkin gue selalu berpikiran positif. Maksudnya gue selalu berpikiran gini, hmm. uh, tidak ada laki-laki yang sempurna. Mm-mm. Lu kalau menyerah laki-laki sempurna nggak ada. Nggak ada. Itu jadi sebisa mungkin gue berusaha untuk menerima kekurangannya. Mm-mm. Iya dong. Mm-mm. Tapi kok makin kesini kayaknya makin banyak kecocokan dan gue nggak bisa nyatu. Dan gue juga harus mikirin masa depan gue. dan anak gue terutama, Mm-mm. gitu. Seharusnya dari hal-hal kecil pun gue udah peka, gitu. Tapi gue tetap bandel untuk nerobos terus. Cinta nih yang ngebawa lu lagi kan? Cinta pasti. Nah, si suami orang berstatus calon, calon. Uh, calon eh, iya, kok udah suami aja. Mm-mm. Berstatus, Mm-mm. berstatus Satu. akademis, orang pinter, keluarganya. Oh iya, iya, iya. iya. Berduit. Mm. Enggak, mm. lebih ke <laughs> akademis ya? Iya. <laughs> yeah. Oh status sosial masih berat tuh di situ ya? Enggak juga sih. Terusnya kemana? E, seharusnya sih ya, ya maksudnya gini lah ya kita saling kita saling kan hmm. seharusnya hmm. gitu. Cuma kan ya mungkin memang belum berjodoh. Itu udah pasti. Gitu. Sama kayak gue dulu waktu itu Monica belum berjodoh. Hmm. Ada trigger satu tuh, gitu. satu trigger itu. Gitu. Dan gue tuh orangnya kalau udah bikin gue nggak bisa, gue nggak bisa. Hmm. Ada satu kekecewaan yeah. yang bikin gue, wah, yeah. Yeah, 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 yeah. wow, satu gitu. itu, satu itu, wow, gue langsung mundur. Iya, yeah, yeah, yeah. secinta cintanya gue, nggak bisa diterima soalnya. Gak bisa diterima soalnya. Coba pikir ya, apa satu hal yang gak bisa diterima gitu kan? Dan ternyata semakin kesini merentet banyak gitu. Yeah. Dan gue semakin menyadari itu, ya Allah, ternyata, wah, rencana Allah tuh. baik banget ya tapi kayak gue tahu kalau di permasalahan satu hal itu kayak gue tahu ini gue nebak sih tapi kayak gue tahu tapi gue mau cerita sih gak enak lah ya Pak ya iya iya pernah ada di posisi gue gini ya maksudnya pernah tapi beda satu halnya kita beda hmm. tapi satu hal ini pasti selalu ada gitu kan beda beda untuk setiap orang coba ntar gue mau tahu ya iya yeah, off, off air iya yeah. nah sekarang gue pengen nanya ah. uh, Terus uh, Ivan Gunawan ini sebenarnya ada di mana posisinya ya Pak ya nah iya yeah. orang bingung kalau kayak gitu gue bingung Lu udah pernah belum sih ngundang dia ke sini? Udah, Ivan di sini udah sampai gua ganti kursi. Kota. <laughs> iya, gua takut ya. Gua takut. Oh iya, iya benar, benar. Tapi sekarang dia udah kurus, dia keren ah. Iya. Iya, udah hebat. Iya, gara-gara 500 juta aja Dedi kayak cerita ya. <laughs> <laughs> Padahal dia juga punya uang lebih dari itu bener, ya. Benar, benar. Motivasi. Dia cerita tentang lu juga. Apa? Tuh. Dia ngomong gimana? Coba gua uh, mau tahu. Tentang... Coba aduin ke gua ayo. Lah, lu makanya nonton curhat, Bang. Itu tentang positif semua. Iya, tahu. Banyak sebenarnya salah gua satu. Gua tahu emang program lu positif semua. Bu- emang siapa yang bilang negatif? Enggak juga. Minta tamu gua negatif-negatif yang datang. Uh, emang Enggak. iya, ah. Iya. Termasuk gua, masuk Enggak, lu. Ma- Hah? Gua salah mulu, Wak. <laughs> dia tuh <coughs> 
dia tuh cerita kalau lu tuh orangnya itu menyenangkan dan segala macam. Cuma kan hmm. dia nggak bisa buka semua lah pasti. Ya, Cuma yang gue tangkep dari banyak versi orang ngelihat Ayu, lu tuh orang yang uh, ketika orang ketemu dan kenal lu langsung, uh-uh. orang tuh pengen menyayangi lo. Iya, uh-uh. itu ada ada unsur kayak begitu. Uh-uh. Jadi pengen deket bukan 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 jadi ngerasa pengen jauh. Uh-uh. Tapi dalam hidup lo pastinya banyak orang-orang ini yang deket dengan banyak sekali tujuan. Ada yang tulus, ada yang enggak. Nah itu baru gue mau bilang sama lu. Ya, ini problem nih pasti buat lu. Ya. Apalagi kalau lu udah kejebak dalam cinta yang tadi kita obrolin. Benar, benar. Betul. Nah kalau uh, siapa lagi namanya? Ivan. Bun. Posisinya ada di tulus atau enggak? Tulus. Nah ini benar. Cuman uh, gimmick. Gini. Enggak dong. Mending dia amannya gimmick. Enggak ya? Enggak dong. Nah, ini Justru beneran. gini. Uh-uh. Justru harus tahu. Igun itu orang salah satu orang yang tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibuat-buat. Ya. Dia orang yang mengalir begitu aja. Ya, gue bisa lihat. Kalau dia suka, dia suka. Kalau dia enggak, enggak. Ya. Gue tahu, walaupun dia sekarang maksudnya jarang komunikasi sama gue, maksudnya enggak komunikasi intens setiap hari di WhatsApp atau apa. Ya. Tapi gue tahu dia sayang sama gue. Uh-uh. Uh-uh. Gitu. Dia masih punya hati sama gue. Cuma dia tahu gue ini orangnya sangat memegang komitmen. Dan dia belum bisa kasih komitmen itu buat gue, mm, mm, gitu. Mm, mm, mm. Jadi yang Igun tuh nggak pengen memaksakan sesuatu karena misalnya orang tua atau teman-temannya pada ngejodohin. Udah Gun lo sama Ayu aja deh, udah dia udah cocok gini-gini dia nggak mau kayak gitu. Apalagi nantinya dia akan menyakiti gue dia nggak mau. Kalau dia udah siap buat komitmen, mungkin baru dia akan datang ke gue. Berarti Igun beneran suka sama? Beneran nah. Pernah nyatain cinta? Pernah, ah. Ini beneran? Beneran. Soalnya susah dibedakan kan kalau di uh, TV gitu. Beneran. Dia beneran. Dia, beneran. dia itu ngelihat gitu. gue tuh cinta pada pandangan pertama. Dia jatuh cinta cuma sama dua orang. Ini yang gue tahu ya. Pertama Teo Ca, kedua gue. Oke. Terus pada saat Igun ngomong itu, ya. lu udah tahu atau lu nggak mau tahu waktu itu? Wah, aduh gue ditembak nih gitu. Uh, gue ngerasanya kayak di bener apa enggak sih? Iya, iya, iya. Gitu, itu, maksud itu. gue tuh kayak... Lu bercanda apa enggak sih? Tapi enggak. waktu dia nyatakan, kamu ada perasaan suka enggak? Ada pasti. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak suka enggak gue layanin, nak. Iya benar juga iya. ya. Baik. Enggak gue layanin maksudnya mm-hmm. enggak. Kalau dia whatsapp gue enggak akan bales. Gue akan menghindar. Betul. Tapi buktinya gue setiap ada acara dia. Terus gue diundang gue akan hadir. Gue akan datang mau. Kan uh-huh. gue tahu dia tulus. Uh-huh. Uh-huh. Iya, dia sayang. Bisa gitu. Dia orangnya tulus. Iya, lu, kita bisa ngerasain bisa kan. Bisa ngerasa. Orang mana orang tulus. Mana orang bener-bener dari hati. Iya. Baik gitu. Jam terbang itu. Iya, benar. Nah, jam terbang itu. <laughs> nah, <laughs> suara jadi berat-beratin iya, ya. Iya, 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 iya. Terus uh, waktu akhirnya Igun nyatain. Mm-hmm. Uh, apa yang ada di benakmu saat itu? Jalanin atau? Gue tolak, ah. Pertama kali dia nembak gue tolak karena gue belum siap. Bilkis waktu itu masih kecil banget. Berapa tahun Bilkis ya? Setahun kali ada ya? Eh belum. Lo menolak dengan alasan Bilkis? Iya terus juga maksud gue, gue kan baru cerai, baru pisah. Ah. Terus kenapa emang? Iya gue belum maksud gue, aduh gimana nih hati gue baru baru rapuh gitu kan. Terus gue terima orang yang kasarnya belum... Aduh gimana ya takut gue masih ada rasa takut roh abad. Murni dari enggak. situ ada, ada atau ada faktor lain? Enggak. Murni, murni dari, dari situ. sini ya. Gue takut antar dia nyakitin gue lagi, antar gue jadi nangis lagi, gue sakit lagi. Mm-hmm. Gitu ah, mm-hmm. gue tuh takutnya gitu doang gitu. Mm-hmm. Aduh ntar gimana ya, aduh enggak, aduh apalagi artis. Lah kan gue artis. Gue kan baru jadi artis waktu itu. Okay. Maksudnya lagi baru-baru yeah. naiknya. Iya. Yeah. Terus tiba-tiba di demen, aduh. Lagi bener sih, ini problem sih. dari maaf ya uh, single parent mama juga kayak gitu dulu iya, mikirnya sih? berat gitu tapi akhirnya bisa nggak melangkah melangkah soalnya karena akhirnya kejebak di dalam rasa ketakutan itu sendiri iya Mm-mm. betul tapi lu juga hebat sih maksudnya lu coba gitu dan akhirnya kandasnya di titik mana begitu di awal dia nembak lu lu nggak mau pasti kan masih ada penjajakan nih iya terus oh. deket deket uh, Pernah juga, gue juga ngomong ke Igun. Iya. Yeah. Gue bilang sama dia, hmm. lu mau nggak kan nih sama gue? Kan udah, dia udah ngomong mau. Jadi kita tuh berdua tuh dibilang apa ya? Pada saat dia maju, gue mundur. Iya. Yeah. Pada saat gue nya maju, dia nya mundur. Kenapa dia mundur? Gak tahu, begitu mulu gitu. Pernah beberapa beberapa tahun yang lalu sebelum gue 
pac- uh, kenal sama cowok yang kemarin gagal nikah, mm-hmm. gue deket sama Igun, gue deketin. Mm-hmm. Tapi dia kok lama-lama kayak, kayak ngasih batasan, kayak bikin tembok gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sampai yeah. gue bilang, lu sampai gue berusaha WhatsApp, apa gitu. Dia ini kayak yang, ah cuek gitu. Gue gak ngerti apa dia balas dendam sama gue dulu, gue tolak apa gimana, gue gak paham. <laughs> gue udah ngikut kesini, di ketemu seru. Tapi eh, belum ketemu-ketemu lagi sama Igun. Di acara ketemu Acara dong. ketemu. Ya yeah. kita kan kalau di acara udah abrik pada main handphone masing-masing. Mm, 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 mm. Udah jadi jarang banget yang namanya komunikasi. Nah begitu kamu ngeliat, wah Igun nggak bisa nih. Masuklah cowok ini. Di situ yeah. ya? Beberapa, ka- beberapa, beberapa tahun baru cowok ini. Terus kenapa cowok itu bisa masuk ke jantungmu ini? Gue tuh ya orangnya, gue nggak bisa kenal cowok. Gue nyari nih, misalnya ketemu nih hmm. di tempat makan. Hmm. Ketemu, eh kenalan. Gue nggak bisa kayak gitu. Hmm. Gue jadi harus misalnya lu punya teman. Yuk, hmm. ah punya teman. Hmm. Baik anaknya. Mau nggak ah, kenalin? Oh dikenalin? Gue tuh selalu begitu. Kenapa nggak yang langsung? Kenapa? Nggak bisa gue. Gue pulang kerja pulang. Pulang kerja pulang. Gue bukan tipe anak nongkrong. Anak gaul. Eh lu tanya gue amal- alamat mana juga gue nggak ngerti. Iya, iya, iya. iya. Ber- berarti lu tuh nggak terlalu demen kalau kenalan langsung tapi kalau dikenalin lu pengen pengen tahu gitu iya maksudnya kalau buat kenalan kan biasanya banyak kan kalau misalnya mungkin kalau anak-anak yang sering gaul teman-teman banyak kan enak kan jalan nongkrong ke kafe terus kenalan langsung eh kenalan gini-gini kalau gua nggak bisa gua yeah. harus dikenali berarti si cowok yang masuk ini yang mau nikah tapi yeah. nggak jadi ini dikenali dikenali iya kan sama sahabat gue profilnya kalau di kalau kita mengenalkan orang ke seseorang tuh pasti bagus ya lu makan langsung itu atau gue oh, lihat dulu dong, enggak dong lihat dulu lihat dulu dekat dulu perhatian Ayo. orangnya ternyata ya. baik baik cuma memang banyak harusnya gue lebih gue lebih peka gitu karena kan gue udah udah pengalaman kan mm-hmm. gua lebih berarti peka. kamu emang suka jadinya sama dia iya betul ya gue ah, kalau gue nggak suka gue nggak akan ladenin mm-hmm. Misalnya di, lu kenalin sama siapa? Hmm. Menurut gue dari pertama aja ketemu misalnya, ah enggak, gue enggak suka, gue enggak mau. Berarti pakai ini banget lah ya? Iya. Hmm. Enggak bisa, gue enggak mau. Nah, berarti dari beberapa pria yang pernah singgah dalam kehidupan ya. kamu, kamu kan belajar terus nih. Bener, Ra. Dan mau coba untuk nyari bapak buat uh, anakmu ya. dan buat jadi pasangan Imam, hidupmu. Imam, betul. Ini kan agak sulit karena Bener, ada ekornya nih ibaratnya. Betul. Pembaharuan terus nih dari cara melihat laki-laki nih Mas Iya kan? Mm-mm. Bener dong? Bener. Nah, akhirnya kamu udah punya kesimpulan nggak dari pengalaman gagal berkali-kali laki-laki seperti apa sih yang kira-kira cocok buat gue? Baik, sayang, setia, jujur, bertanggung jawab terutama. Bertanggung jawab terutama. Peka, sayang sama Bilkis, cinta sama Bilkis, yeah. sama keluarga Ayu. Oh, banyak deh kalau yeah. diurutin. Agak susah nyari laki seperti itu loh. Yuk. Agak susah, cuma kan... Gak ada yang gak mungkin. Setuju. Tapi jangan juga akhirnya... Bener. Punya yeah. sesuatu yang tinggi banget, ah Betul. Yeah. Nah, kalau kamu sendiri tuh ada gak di titik itu? Kayaknya sih enggak soalnya. Kalau aku lihat kamu tuh bukan masalah perekonomian, tidak masalah. Iya. Yeah. Oh, oh, perekonomian oh, kayaknya tidak masalah. Bisa baca orang bukan, ya? Bukan, gue menebak. Ini kan oh. gue konfirmasi. Oh, iya, iya. iya. Orang kita konfirmasi, <laughs> lu bisa merabal. Woy, konfirmasi. Bertanya. Iya. Gitu, kan? Tapi kok mata lu kayak... Transisi kayak ada... <laughs> Ada, scanningnya gue. Iya lu mah di situ gue scanning juga. Iya <laughs> itu nggak masalah. Ya. Terus kalau masalah edukasi kayaknya nggak terlalu masalah. Mm-hmm. Maksudnya nggak perlu harus sekolahnya tinggi iya, lah bener. gitu kan. Yang penting orangnya mau kerja nih. Nah ya kan? itu intinya. Mantap kalau begitu. Tos dulu. Begitu Yo, dong okay. laki-laki. Mm-hmm. Oke okay, terus lu kayak wak ya. <laughs> ya iya dong bener ya, ah. Iya iya. Tanggung yeah. jawab. Yeah. 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 Ayu terkenal, udah nggak usah tanya. Follower puluhan juta. Ya Allah. Materi nggak usah tanya. Udah yeah. pasti tabungan banyak sama aset. Iya. Yeah. Ya yeah, Allah amin. Alhamdulillah. Amin, ya kan? Terus kemudian masalah kecantikan apa yang kurang. Ya yeah, Alhamdulillah lah ya segini mah gak jelek-jelek banget Enggak. kan. <laughs> Punya anak pula lengkap. Yeah. Udah dapat bawa yeah. satu doang untungnya yeah. ya kan. Kalau banyak mungkin pusing lah si laki-laki nah, itu bener. ya kan. berarti rata-rata ada yang benar kandasnya cuma di image. Iya. Maksud lu image gua jelek apa gimana nih? Ya bisa jadi, sama kayak gua dulu. Hmm. Ayo. Gua dulu 6 tahun, mau nikah berapa kali, mati di situ. Makanya gua bedah. Lu tahu enggak kenapa? Kasus gua enggak kelar-kelar waktu itu. 
percaya nggak percaya yuk percaya nggak percaya iya gue ngomong nih apa adanya yuk oh, mas, enak aja lu image yuk, gua jelek yuk. sembarangan bukan masalah image lu jelek <laughs> masalahnya gini loh yang tahu diri lu lu yang tahu diri lu temen lu ya. tapi lu masih berada di dalam satu masa di mana banyak orang yang ngomongin ngomongin lu pengen lihat lu jatuh pengen lihat lu terpuruk itu lu ada di masa itu sama kayak yang gua alami Ini bukan masalah uh. bener lu seperti itu bu, uh-uh. sampai lu ngelewatin masa itu di situ baru hidup lu diperbarui. Lu ada di main-main kalau istilah gua main-mainnya di pinggir jurang. Sekali lu salah pilih nih laki yang terakhir nih kelar ama karir-karir lo. Dan kayaknya yang terakhir lu mikirnya sampai ke sana tuh. Nah itu dia. Bisa tahu banget sih lu kira-kira mbah. Rezeki saya enggak, di enggak, enggak. Gua, 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 gua muka, gua muka para darma. Gua bertanya, gua bertanya, Lucu ya kan? Cuma tapi. Iya baik. Nah ini nih ada pertanyaan nih. Anak kamu udah ketemu bapaknya belum sih? Ya Allah ya Rob. Eh? Enggak boleh ya tanya ini. Gua, gua disuruh nanya. Nih. Anak kamu udah ketemu bapaknya? Eh, belum ah. Oh belum. Oh, enggak apa-apa dari, sih lu nanya. Gua enggak masalah. Dari ini, dari lahir belum? Belum. Ih mirip kayak gua. Maksud... Gua baru ketemu bapak gua umur 26. Oh. Iya, gue tuh uh, kayak si anak mobil kis ya. Bilkis. Iya, jadi nggak ketemu. Cuma dia cewek, gue cowok kan. Gue nggak 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 ketemu bapak gue dari gue kecil sampai 26 Akhirnya gue ketemu. Bukan mama gue nggak ngasih waktu itu. Nah kalau lu nggak dikasih. Gini. Hmm. Bukan masalah uh, bukan masalah nggak dikasih atau dikasih. Oke, okay, cakep. Nah, cila. Ini boleh nambah. <laughs> ya, ini pantun, ini pantun. Aus nih, aus. Uh, bentar ya. Ini nggak sponsor kok. Gue aus beneran nih. Oh, iya, bener. <laughs> Lanjut. Bener. Mm-hmm. Jadi gini A, ah, orang tuh kan mikirnya orang tuh taunya gini, orang taunya mikirnya gue tuh, wah mau dikasih dia kan gimana pun bapaknya, lu gak ngasih lihat. Orang mikir kayak gitu. Orang kan banyak mikir begitu. Ada buktinya. Lah banyak yang ngomong okay, begitu, baik. kayak netizen-netizen gitu kan, kalau misalnya ada aja nih, itu kan gimana pun juga bapaknya. Coba, lu rasain jadi gue gimana? Gue pernah nanya nyokap gue sih, dan gue mengalami itu sebagai anak. Gitu. Jadi yang tahu semua itu gue. Kalau gue buka sama aja gue membuka aib orang, itu nggak boleh. Ya, lu berusaha tutupin. Semua. Iya, gue berusaha diem, gue berusaha tutupin. Itu, gue bukannya tidak tidak mengizinkan untuk melihat. Tapi gini, uh, gimana ya? Coba dipikir dulu bahasa enaknya. Iya, ini gue takut ntar orang pada muter muter iya. muter muter nih. Pisau mata dua. Hmm. muter, muter. Eh, eh, makanya dibawa bercanda ya kan? Iya. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Ya menang gak gue di sini? <laughs> Baik-baik kursi gue bolong loh, <laughs> diputer-puter. Kenapa uh-uh. baru sekarang? Setelah anak gue sudah menjadi anak yang pinter, cantik. Dulu Ayo. anak gue mau disuruh tes DNA, gimana cerita? Perait lu nih. Iya, pride. Ih, iya, nggak apa-apa. Iya dong, benar dong. Nggak apa-apa. Itu anak dulu, dari padahal anak dia. Tapi digituin sama dia. Tapi digituin dia, hmm. nak, dia nyuruh gua tes DNA. Nggak masalah. Akhirnya Allah ngebuktiin tuh, mukanya lumayan mirip. Iya, iya. Ih, karena nggak diakuin. Iya. Allah nunjukin tuh. Ini gue baru baru cerita nih gue di, <laughs> gue baru cerita di tempat lo nih maksud gue. Bukannya gue tidak mengizinkan. buat kalian yang menganggap gue selama ini tidak mengizinkan gue ber, apa anak gue untuk bertemu dengan bapaknya itu salah siapa sih yang nggak pengen melihat anak sama bapaknya nggak akur siapa sih nggak pengen betul kita juga semua pengen iya. tapi kenapa baru sekarang gue ngerti nih ini pride nya di sini kenapa kenapa juga Lu harus selalu kan? ada di media hmm. Iya, iya. Kenapa? Kenapa harus selalu bawa-bawa media? Kenapa nggak langsung personal aja ya? Bener sih. Gue gue nangkep poin lah. Selama gue hamil kemana? Itu juga omongan nyokap gue juga. Iya, iya. Gue nangkep gue pernah jadi anak itu soalnya. Iya. Bujangnya gue anak lu ya? Gitu aja. Coba deh. Bujangnya nah, anak gue. Iya, gue jadi anak lu. Oh, oh. gue pampir kali. Gak <laughs> tua-tua. Terus, terus, terus. Ini serius gue. Ini iya, gue biar, iya. biar. Lu tapi lu jangan dipotong-potong ini ya. Oh. Wow, oke. Okay. Cakep. Gak maksud gue ini yang penjelasan ini. Iya, jangan enggak. dipotong-potong. Gak gue potong. Gue edit doang. Gue taruh TikTok biar <laughs> jadi blunder. <laughs> Di, <laughs> lu jahat tuh sama gue. Bukan orang lain. Oh, orang lain. Anak TikTok kan suka ngambil-ngambilin. Uh, ya Allah. Iya. Yeah. Gitu, ah. Jadi mm-hmm. maksud gue, 
Kenapa baru sekarang pada saat gue hamil kemana? Pada saat anak gue lagi lucu-lucunya kemana? Iya gue nanggap. Dan hanya wanita yang punya anak yang bisa paham itu pastinya. Kalau nah. belum punya anak belum paham tuh. Nah. Dan hanya uh, wanita yang punya anak dan berada di posisi dihinakan saat itu. Iya. Yang bisa merasakan hal itu. Iya gitu aja. Dan tanya kepada orang yang mengalami betul, seperti itu kondisinya. Betul. Gitu. Kan gini. Gue aja nggak pernah mengusik hidupnya dia. Mm-hmm. Gue aja nggak pernah membuka aibnya dia. Gitu. Jadi dia kalaupun pengen berbaik-baik dengan gue. Jangan begitu caranya. Seakan-akan membuat image gue. Seakan-akan gue tuh nggak Nggak apa namanya. Nggak nggak mengizinkan. Gitu. Dengan cara seperti itu, tambah keras lalu. Kok lu bisa tua? <laughs> Tahu maksud gua? Sudah tua. <laughs> Maksudnya sem- yang tadinya gua udah Ini udah dikasih clue loh ya. Iya. Z- yeah. tadinya... semoga, semoga dia nonton ya. Udah ada clue loh. <laughs> Tapi jadi gue berpikiran gini, A. Pada saat gua kalau lagi emosi lagi, kalau ingat-ingat yang dulu lagi, oh, yeah. pasti dong, A. Ya Allah, A. itu kan Kita yang ngerasain orang mah cuma enak aja ngelihat nonton gitu kan, A. Jadi Ini kan, soalnya batin sama batin, psikis. Batin gitu. gitu. Hmm. Dari dalam dari anak gue di kandungan tuh dia udah ngerasain loh. Kan nyambung dia sama gue gitu. Makanya ibu kenapa? Ya, hubungan iya, anak sama ibu. Ya. Sama ibu tuh dia tuh nyambung loh. Kekuatan dia dia tahu gimana sakitnya gue, gimana menderita gue. Anak gue tuh ngerasain di dalam perut. Jangan orang pada enak aja ya, bilang gue begini, begitu, begini, begitu. Belkes pernah nanya tentang bapaknya nggak? Pernah, bukan bukan nanya. Dia coba uh, pada saat waktu itu TK temennya ulang tahun di kelas. Ah dia mungkin lihat ada mama papanya. Oh dia bertanya dari sisi. Dia itu. pulang ya. sambil main gitu dia bilang, Bunda tadi teman ikis uh, Sarah ulang tahun gitu. Terus ada papanya, ada mamanya. Terus gue langsung. Hah? Ih jantung itu. Ya. Gue langsung. Hah, ikis juga kok. Ikis punya bunda, punya ayah, punya ibu, punya anti lengkap. Ikis malah lebih banyak. Iya, itu lo ngomong gitu, gitu ya kan. Terus, terus. Dan gue tuh selalu berusaha untuk membuat anak gue tuh strong. Iya, iya, iya. Iya kan, mas. Gue gue nggak pengen anak ntar eh kesian, kesian orang menyemenye. Gitu, gitu. Iya. Itu gue nggak pengen. Mandiri gitu. lah dia. Mandiri bisa. gitu. Hmm. Jadi dia juga sekarang tahu. Kasarnya kayak kemarin. Dilkis boleh nggak bunda nikah lagi? Kalau dulu ada di umur umur dia tertentu. Dia kalau dia sempat minta, "Bunda, iki mau papa." Oh, udah ngomong gitu. Ada ah, sempat dia ngomong kayak gitu. Kok aneh? Gara-gara apa? Enggak tahu, tiba-tiba aja, "Bunda, iki pengen papa." Iya, iki tapi harus jadi anak yang baik dulu. Lu kasih tahu kan papa itu manusia kan bukan permen iya, gitu loh. Maksudnya, iya. Kok dia ngomong kayak papa? Ma- ma- bener, bener. Terus, dia terus, terus. pernah lagi mandi lagi 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 sama gue. Iya. Bunda, nah, ikis... kamera mati nanya deh kita lu. Seru soalnya ini. Bunda, iki pengen papa eh. gitu. Lah, nggak bisa, Nak. Papa bukan kayak Kinder Joy yang bisa kamu pilih di Indomaret. Papa bukan gorengan lah. Uh, uh. Bon minyak sih iya Ini ya. Ini kan udah jadi anak baik kata uh-uh. dia. Kok papa nggak datang datang? Ini sebelum gue yang gue kenal sama uh, suami yang nggak uh-uh. jadi ini. Uh-uh. Iya tapi Iki berarti Iki belum jadi anak yang baik. Iki harus jadi anak yang lebih baik lagi. Ntar pasti Allah kasih papa yang baik buat Dilkis. Uh-uh. Gue tuh selalu nerapin itu. Uh-uh. Tapi sekarang uh-uh. setiap gue tanya, Iki bunda boleh nggak nikah? Nggak boleh. Gak usah, bunda hidup sama Iki saja. Kenapa? Bunda kan strong woman. Iya, iya. Kenapa? Bunda udah bisa nyari duit sendiri. Dia Ken- udah bisa kenapa ngom- bisa ngomong kayak dia gitu? Dia udah bisa ngomong begitu, kenapa? gak ada yang ngajarin. Dari mana? Gak ada yang ngajarin, gue aja sampe. Lu gak nanya? Iki, gue bilang, lu Iki kenapa bisa ngomong? Maksudnya Iki, kenapa kan enak punya papa? Iya, tadi mau dia. Iya, Iki bisa digendong, Iki bisa dipeluk. Ikis Apa Iki di... pernah melihat mama menangis? Dalam kegelapan dan kesendirian? Enggak ah. Enggak ya. Coba dicek lagi. Enggak, enggak, enggak. Yakin ya? Yakin gue. Berarti Yakin. lu pernah menangis dalam kegelapan dengan sendiri ya? Iya pernah lah. Kalau gue nangis, A, paling sama orang-orang sekeliling tim kerja gue. Iya. Gue iya, nggak iya. pernah maksudnya membawa itu. Sebisa mungkin jangan dibawa ke rumah. Mm-mm. Karena gue nggak pengen orang tua gue mikirin lagi apa gitu. Sama ke anak gue pun gitu. Berarti lu tipikal orang yang rela untuk terlihat jelek dan jadi buruk untuk melindungi sesuatu. Karena ada dua jenis manusia dari yang gue bilang. Uh-huh. Ada satu yang akan mengorbankan yang lain demi hmm. menyelamatkan dirinya. Yeah. Ada satu yang akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang Orang lain. lain. Nah, uh-huh. lu ada di mana Dato, ya kan? Iya, yeah, Nah, dari semua cerita lu yang gue tangkep, yeah. uh, ada satu hal yang menarik nih. Ini bener-bener gue, ini 
ini narasumber bagus banget ini mahal ini narasumber karena gue akhirnya ngeliat tuh dari sisi lain lu tau gak sih oh, ya menarik gue melihat dilema terbesar lu adalah antara hati lu dan anak lu jadinya dalam memilih pasangan iya yeah, betul lu harus mengorbankan sebagian dari keinginan pribadi lu karena lu melihat anak lu iya yeah. Ini yang langkah iya. menjadi sangat berat banget. Iya. Karena kalau tidak ada ekor nih, lu melangkah udah. Iya. Mungkin udah pernah ketemu <laughs> laki-laki itu. Mungkin ya, mungkin uh, ya, mungkin. Kalau sekarang, ah, gue nggak, ya udah gitu karena udah fokus di Bilkis ya. Iya. Ama kerja udah. Iya. Apalagi pas dia ngomong gitu, udah mau nangis, nangis, nangis. Udah mau nama Iki saja udah. Kamu semangat lu tuh, iya kan? Iya. iya. Tapi biar gimana wanita? Ada biologisnya, nah. ada hatinya, <tuh> ada uh, apa lagi namanya? Istilahnya perempuan tuh apa? Uh, keinginan masa depannya kan? Betul. Tuanya nanti Bilkis kan nanti udah besar. Benar. Bilkis akan ketemu laki-laki lagi. Betul. Yang kamu akan deg-degan. Benar. Jangan-jangan begini ya, eh, iya kan? Trauma datang lagi deh tuh. Iya, lu uh. perlu laki-laki yang bisa menyembuhkan traumamu tanpa Bener. dia harus berusaha. Nah, di mana itu laki-laki sekarang? Kita doakan sama-sama amin. semoga dia segera tiba ya. Amin, amin. Oke. Okay. Kalau takdir bisa diubah, apa yang mau ubah? Kalau takdir bisa diubah, apa, apa yang mau gue ubah? Apa yang terjadi di belakang bisa diubah? Apa yang mau ubah? Enggak sih ya, enggak ada. Karena gue bersyukur. Yang paling gue syukuri adalah gue punya Bilkis. Dari semua perjalanan. Dari jatuh semua dan bangun perjalanan. Itu. Jatuh dan bangun. Dan mungkin kalau nggak ada masalah-masalah itu, gue nggak akan sekuat sekarang. Iya. Gitu. Jadi nggak akan membuat gue lebih dewasa, lebih mateng, lebih berpikiran panjang, lebih apa ya? Lebih pinter. Lebih bisa menerima diri lu utuh kalau istilah gue. Karena itu yang paling sulit dari kita manusia untuk menerima segala hal di dalam hidup kita, apalagi kekurangan kita, iya kan? Iya sih, benar, iya. benar, benar. Siapa yang cukup kuat untuk menjadi Ayu Tinting untuk dihujat begitu banyak iya. orang? Kasih tahu gue namanya. Yang lain udah lari kecat-kecut, senyum periahnya hilang, image-nya luntur, hmm. iya kan? Tapi lu bertahan di situ, berarti takaran lu gede. Kalau tanya rezeki nggak usah tanya untuk orang-orang seperti itu disediakan tempatnya amin, yang besar. Amin ya Allah. Ya kan? Amin. Tinggal endingnya yang orang pengen tahu lu akan kemana. Karena memang kayaknya lu lahir untuk jadi bintang. Ya Allah amin. Iya orang pengen lihat ujungnya ke dimana. Karena. Oh, kalau gue nikah geger kali ya. Uh pasti. Dan bahkan lu bisa menumbangkan opini masyarakat yang dulu berpihak kepada pihak lain atau orang lain. Di situ hmm. lu akan diuji. Karena kan ini belum selesai pertandingannya. Iya. Masih berjalan dia ya kan? Boleh dong ya kan? Ke situ Benar. ya kan? Ih, keren sih ayo. Nangkep kalau lu semua? Enggak kan? Iya. Kalau lu enggak ngerti lu WhatsApp aja yeah. di Sumarkoh. Yoi. <laughs> Oke kalau begitu. Kita akhirin ini ada pertanyaan lain? Udah ya, habis ya. Habis yuk, udah gitu doang. Udah habis. Ya mau, Allah. Gua mau kasih perta- gua mau gua kasih yang kejam apa lu? Enggak ah. Enggak mau ya. Ada gue satu, tapi gue mau nanya, cuma gue takut, gue tahu lu pasti langsung, oh jangan ditanya itu, ah. Uh. Enggak ah, apaan sih lu? Mau lah. Enggak ah, enggak, enggak ah. 